క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తలు అమ్మ ప్రేమను మై మరపించి మధుర ప్రేమాది అమ్మ ప్రేమను మై మరపించి మధుర ప్రేమాది ఏసు ప్రేమకు సాటి అయినది ఏది లేదుగా ఏసు ప్రేమకు సాటి అయినది ఏది లేదుగా వెలిగే దివ్యగా నా హృదయములో నిలచావు ఏ సయ్యా సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి అందుకోవా అంటూ ఒక పాట పాడినాను డైరీలో రాసినాను ఎందుకంటే వెలిగించే దివిగా ప్రభువారు నన్ను వెలిగించుకున్నాడు ఎప్పుడు వెలిగిస్తాడు అంటే మన హృదయాన్ని ఏసేకి అప్పగించినామనుకోండి ఆయన ఎవరన్నారు నేను లోకమునికి వెలిగయి ఉన్నాను ఆ వెలిగైన యేసుక్రీస్తు వారికి నీ హృదయంలో చూపించినట్లయితే ఆయన నీలో ఉండి అనేకులకి అనేకుల్ని వెలిగించే దివ్యగా జ్యోతిగా ప్రకాశిస్తా ప్రకాశింపజేస్తాడు ప్రభువారు నిన్ను నన్ను కూడా అట్లా ప్రభువారు ఆయన పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి నేను ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభువారు ఇచ్చిన పాట ఎందుకంటే ఆ వెలిగే జ్యోతిగా దివ్యగా నన్ను వెలిగించినాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఈ వెలిగి ఇంట్లో ఇలా దాచుకుని ఉంటే ఎవరికన్నా వెలిగిస్తుందా ఏమండి ఇంట్లో మీరు ఆ దీపం ముట్టించినారు ఆ దీపం ఇంట్లో ఉంటే ఆ లోపలే ఉంటుంది ఆ కాంతి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాలండి ఎక్కడ పెట్టాలి బయట దీపస్తంభం మీద పెట్టాలి దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే లేఖనాలు చూద్దాం ఒక మాట నిర్గమ ఇరవై ఏడు ఇరవైలో చూస్తే నీ దీపమైన నీవు వెలుగుతూ ఉండాలి నిత్యము కూడా దీపం అంటే ఏదో ఈ లైట్ కాదు కిరోసిన పోసి వెలిగించే లైట్ కాదు కాని ప్రభువారు చెప్పేది నిజముగా నువ్వు దీపముగా ప్రకాశిస్తున్నావా నా ప్రభువారు అయితే నాకు చెప్పినారు చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించును అన్నాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఎందుకంటే చీకటి మనకు చీకటిగా ఉండదు ఒక ఏరియాకి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక దైవ సేవకులు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు మంచి దైవ సేవకులు కానీ వారు ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ ఎవరో చెప్పిన మాట వినేసి ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి ఆయన నమ్మకం ఉంచినారు ప్రభు మాట్లాడతారు మా సంఘాన్ని బలపరుస్తారు సంఘానికి క్షేమం కలుగుతుంది అని నేనెవరో వారికి తెలియనప్పటికీ కూడా ఆయన నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ప్రభు నామలో నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నా కూడా ఒక కుక్క ఉంటుంది ఆ కుక్క ఎవరంటే సాతనే వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాపల కుక్కలాగా నా కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట వాడు కీడు చేసి వాడు కీడు చేద్దామని శత విధాలు ట్రై చేస్తుంటాడు కానీ ఆ కీడును మేలుగా మార్చేవాడు నా ప్రాణప్రియుడు ఆయనే నేను సేవించి నా జరుడు ఏసు హాలల్లు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక నైట్ రెండు అయిపోయింది రెండు మూడైనా సరే ఆ సంఘంలో ఉన్న బిడ్డలు ఆశతో విశ్వాసంతో నన్ను విడిచిపెట్టకుండా అలాగే ఉన్నారు బిడ్డలైతే భయంకర వర్షం వస్తుంది నేను వెళ్ళాలి కానీ నేను వెళ్ళబోయే వెహికల్ ఉండగానే మేము ఆ వెహికల్లో మేము ఎక్కుదామని అని అనుకునే సమయానికి అసలు ఎవరు దాన్ని టచ్ చేయలేదు కానీ ఉన్న పళ్ళంగా ఆ వెహికల్ ఉన్న ఆ వైర్స్ అన్నీ కూడా కాలిపోతున్నాయి ఆ వైర్లన్నీ కాలిపోయి బాగా ఆ పూగ వచ్చేసి మంట వచ్చినప్పుడు ఆ డ్రైవర్ భయపడుతున్నాడు అమ్మగారు ఏంటి ఇట్లా జరిగింది ఎట్లా వెళ్తారు అమ్మగారు బయట వర్షం వచ్చేసింది అమ్మగారు లైట్ కూడా లేదు ఎట్లా అని అన్నారు అప్పుడు నాకు దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినారు ఆ ప్రభు ఏం మాట్లాడినారంటే నీవు ఆ ప్లేస్ చీకటిగా ఉందా అయినా పర్లా చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది అని చెప్పినాడు నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలిగని గాక అప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పిన ఏది ఏమైనా సరే నా ప్రభు నాతో చెప్పినారు చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించనని చెప్పినాడు కదా నా ప్రభు వారు కనుక నేనేం భయపడట్లా ప్రభు నాతోటే ఉన్నారు నాతోనే ఉన్నారు 
నువ్వు స్టార్ట్ చేయి అని నా దగ్గర పారాషూట్ బాటిల్ ఉంటే నా ఆయిలు వేసి అక్కడ లోపల నేను ప్రార్థన చేసినాను కొంత సమయం పట్టింది అది బాగవడానికి ఉన్న పళ్ళంగా మరలా లైట్లు కాలిపోయినాయి బండి స్టార్ట్ అవ్వడానికి లేదు లోపల వైర్లన్నీ కాలిపోయినాయి బయట లైట్స్ కూడా కాలిపోతున్నాయి ఏం అర్థం కావట్ల అప్పటి వరకు మంచిగానే ఉంది కానీ ప్రభు నామను బట్టి చెప్తున్నా నీవు నిజంగా నీ దీపం ఆయన వెలిగించినట్లయితే దేవుడు వెలిగించిన దీపం అంటే చక్కగా నిలిచి ఉంటుంది ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది చూడండి దీపాల్లో నూనె పోసినప్పుడు మంచి ఆయిల్ పొయ్యాలి మంచిది పొయ్యాలి నూనె అప్పుడు చక్కగా ఆ యొక్క ఆ దీపం ఆ ఒత్తి వెలుగుతూ ఉంటుంది చక్కగా ప్రకాశవంతంగా వెలిగిస్తుంది కలుషితమైన నూనె పోసినప్పుడు సరిగ్గా వెలిగివ్వదు అవునే కదా అవును కానీ ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్న లేఖనాలు చూసినట్లయితే ఒక మాట ఏముందంటే ఇరవై ఏడు ఇరవైలో దీపము మరియు దీపము నిత్యము వెలుగుచుండునట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవ నూనె తేవలను అని లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం దంచి తీసిన ఒలీవ నూనె చూడండి ప్రభు నంది విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు నమ్మకం ఉంచుతున్నారు ప్రభారు నేను వెలిగించారు నీలో ఉన్న ఆ నూనె పరిశుద్ధాత్మ వాక్యమని దేవుడు నీ హృదయంలో సంపూర్ణముగా ఉన్నప్పుడు నీవు ప్రకాశిస్తావు అనేకులకి దేవునికి మహిమ కలిగని గాక మరి నీవే చీకటిగా ఉంటే ఇంక వెలి ఎట్లా ఆ చీకటిలో ఉన్న వారికి వెలిగిస్తావు ఇస్తావా ఇంటి వారికి వెలిగిచ్చే బిడ్డగా ఉన్నావా ఏమి మేము క్రిస్టియన్ దేవుని బిడ్డని చెప్పుకుంటూ గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు కానీ నీ దీపము వెలుగుతుందా వెలవెలబోతుందా చూడండి మేము ఒక ఒక రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతంలో మేము ప్రవేశించినప్పుడు చూడడానికి క్రిస్టియన్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభు నమ్ముకున్నారు దీర్ఘకాల ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కానీ నేను చెప్పాను కదా మీరు ఎలాంటి ప్రవర్తన కలిగి జీవించినట్లయితే మీలో ఉన్నది వెలుగు కాదు చీకటి మిమ్మల్ని భ్రమపరుస్తున్న ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు కనుక నీలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రకాశిస్తావు నీ ఇంటి వారికి వెలిగిచ్చే బిడ్డగా ఉంటావు ఎందుకమ్మా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నాయి ప్రార్థన ప్రభు వాలకించేట్లా ఏమిటి అట్లా అంటున్నారమ్మా అవును దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నప్పుడు దీర్ఘ శాంతము కలిగి ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల ప్రేమతో మాట్లాడతావు జాలు చూపిస్తావు కనికరాన్ని చూపిస్తావు నీ సంభాషణ కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది ఏమి చూడండి ఎప్పుడైతే నేను నా తల్లికి చెప్పి ఉన్నా నా సహోదరికి చెప్పి ఉన్నానో పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్నప్పుడమ్మా నీ ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా నీళ్ళు నీ ఇంటి వారు పచ్చగా ఉంటారు సంతోష ఆనందంతో ఉంటారు నీ కుటుంబంలో ఏడ్చుకుంటూ మొత్తుకుంటూ ఉండరు నీవే ఒక చీకటిగా ఉంటే మన నీళ్ళంతా చీకటే కదా నువ్వు రక్షించబడ్డావా నీ దీపం వెలుగుతూ ఉందా వెలవెలబోతుందా అనుదినము కూడా ఆయన ఆత్మతో నింపబడుతున్నావా ఏమి నూనెతో నింపుకుంటున్నావా ఆ నూనె నీలోనికి రావాలంటే నీలో చెడు పోవాలి ముందు చూడండి దీపాల్లో కిరోసిన్ పోసినప్పుడు కానీ లేకపోతే మనం ఆయిల్ తీసుకొచ్చి ఒక బాటిల్లో పోసినప్పుడు కానీ అడిగిన ఏముంటుందంటే మడ్డి తీరుకుంటుంది ఆ మడ్డి వేసుకుంటారు ఎవరైనా కూరల్లో ఏమండి అలాగే నీ హృదయంలో కూడా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి నివాసం ఉండాలన్నా ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలన్నా సంపూర్ణముగా ఆయన వెలుగు లోకమునకు నేను వెలుగై ఉన్నాను అన్న యేసు ప్రభు నీలోనికి వచ్చి నివసించాలన్నా ఆ యొక్క ఆ దీపంలో ఆ దీప బుడ్డులో అడుగునున్న మడ్డు మొత్తం తొలగిపోవాలి మెడ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసి తీసి పడేయాలి ఆయన రక్తం శుభ్రం క్లీన్ చేసుకోవాలి కడిగేసుకోవాలి శుద్ధి చేసుకోవాలి అప్పుడు లోకమునకు వెలుగై ఉన్న యేసు నీ హృదయంలోకి వచ్చి నివాసం ఉంటారు హాలల్లోయ అప్పుడు నీలో వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది మరి నేను వెలుగు సంబంధని దేవుని సంబంధని దేవుని బిడ్డని అని చెప్పుకుంటూ నీ వెలుగు ప్రకాశం పనిచ్చుకోకుండా చీకటిగా కనబడితే ఇక నువ్వు దేవుని సంబంధం ఎలాగైతావు దంచి తీయబడిన నూనె కావాలంటే అలాంటి అచ్చము 
ఉలీవల నూనె హాలలూయ అలాగే అచ్చమైన క్రీస్తు యేసు ఆత్మతో నింపబడాలంట దేవునికి మహిమ కలిగి రకరకాల ఆత్మలు మీదకు వస్తుంటారు ప్రతి దాన్ని గ్రుడ్డిగా నమ్మేస్తుంటారు దీనాన్ని చాలామంది అంతే చేస్తున్నారు ఏ ఆత్మ అది దేవుని పరిశుద్ధాత్ముడు కనుక నీలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వేసు నీ పరిశు ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నిన్ను నిన్న నింపు నిన్ను నింపినప్పుడు నువ్వు నీ ఇంటి వారికి నీ ఇరుగు పొరుగు వారికి సంఘానికి సమాజానికి కూడా వెలుగ్గానే ఉంటావు వెలుగ్గానే ఉంటావు ఆయనలానే మాట్లాడుతావు ఆయనలాగానే చూస్తావు ఆయనలానే ప్రేమిస్తూ ఉంటావు ఇంకొకటి కనుక నీలో నిండిపోతే ఇంకోటి అంటే చెప్పన చెడ్డ నూనె ఆ దీపంలో కనుక ఆ దీపం బుడ్లోని కనుక వేరే కలుషితమైన నూనె అది వస్తే దీప్ మెలగదు మిలుకు మిలుకుమ అంటుంటే అది దేవుని ఆత్మ కాదు దేవుని ఆత్మకు చోటిచ్చినవాడు ఎప్పుడు కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చీకటిలో కూడా నీ వెలుగు ప్రకాశిస్తుందని చెప్పినాడు ప్రభుపారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక హల్లే లూయ కనుక దీపము నిత్యము వెలుగుచుండునట్లు ప్రదీపు మనకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలివల నూనె తేవలను చూడండి ఒరిజినల్ నూనె కావాలి ఏంటంటే ఏసేయే ఆ నూనె ఆయన మాటలే నూనె ఆయన వాక్యమే నూనె ఆయన ఆత్మే నూనె అభిషేకం ఇచ్చేస్తున్నారు పరుగులు పెట్టేస్తున్నారు మందక మందల కింద ఏమి నిజముగా నీలో ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మచేత నింపబడినప్పుడు ఆయన అభిషేకం నీలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏమి నీ బ్రతుకు మార్పు చెందాలి నీ ప్రవర్తన మార్పు చెందాలి నీ మాటల్లో నీ క్రియల్లో నా నీ తలంపులో చేంజ్ అయిపోవాలి కంప్లీట్గా అప్పు వాటిని ఎదిరించగలగాల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటావు నువ్వు కొంతమంది చూడండి మేము అభిషేకించబడ్డామని దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని పొందుకున్నామండి అని చెప్తారు ఎందుకు సొల్లివాగుడు అలాంటి అబద్ధాలు చెప్పమాకండి ఆయన అభిషేకం కానీ నీళ్ళోనికి వచ్చినట్లయితే నువ్వు అపవాదాన్ని ఎదిరించగలుగుతావు శత్రువుపై నీకు జయనిచ్చిన దేవుడు ఎందుకు వాడిని జయించలేకపోతున్నావంటే అభిషేకం నిజమే కానీ దాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరచుకోవట్లా దాన్ని దుర్వినియోగం చేసేస్తున్నావు ఎట్లా అంటే ఆయన అభిషేకించినప్పటికీ కూడా ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టుకోకుండా దాని వెనకాల పరుగులు పెడుతున్నా కనుక నీ దీపం వెలవెలబోతుంది వెలగట్ల ఎందుకు మందిరానికి వెళ్తారు మంచి మంచి సేవకులు ఎంతో మంది ప్రభువారు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన ఆత్మతో నింపుకొని చక్కటి వాక్యాలు చక్కటి వర్తమానాలు మనకి వినిపిస్తూ ఉండగా వింటున్నారు కానీ హృదయంలో నిలిచి ఉండట్లా హృదయంలో ఆ వాక్యం నిలిచి ఉండట్లేదు కనుకనే నీ దీపము వెలవెలబోతుంది వెలగాల ఆరిపోవాలి అంటూ మిలుకు మిలుకు అంటూ ఉంటుంది చూడండి మంచిగా నూనె లేకపోతే ఆ దీపం చక్కగా వెలుగుద్దా ఏ నూనెతో నింపబడుతున్నావు కలుషితమైన నూనె ఉందా నీ హృదయంలో ఆ దీపం వెలగదు స్వచ్ఛమైన దంచి తీసిన అచ్చమైన ఒలీవల నూనె హాల లూయ ఇంకోటి చెప్పాలంటే నీ హృదయము నలగ్గొట్టబడాలి విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి హాల లూయ విరిగి నలిగిన హృదయం కావాలంటే నువ్వు పశ్చాత్తాపంతో నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు పాదాలు కన్నీరు కార్చి ఏడుస్తూ ఉండాలి కానీ పాపాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టరు కానీ ఏడుస్తూ ఉంటారు ఎందుకు పనికిరాని ఏడుపు ఏడవమాకండి అలాంటి ఏడుపు నటించే వారికి కార్యం జరగదు కానీ నువ్వు ఒప్పుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి అప్పుడు నీ దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది అనేకులకు సాక్షిగా నిలబెడతాడు ప్రభు వారు ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు చూసారా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అది మాకైతే అనేక సార్లు ప్రభు వారు చూపిస్తున్నారు నేను త్వరగా వస్తున్నా త్వరగా వస్తున్నా అన్నప్పుడు మేము ఎన్ని పనులు విడిచిపెట్టేస్తున్నాం శ్రేష్టమని విడిచిపెట్టేస్తున్నాం ప్రభు నిమిత్తమై ఎన్నో విలువైన విడిచిపెట్టేస్తున్నాం దేవుని నిమిత్తమై మా పాప స్టడీ కూడా ఆఫ్ చేసిన అవసరం లేదమ్మా మనకి స్టడీ నువ్వు చదివి ఉద్యోగం చేసి నువ్వు సాధించేది ఏమీ లేదు కానీ చదువుని కడక చాలు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక రండి ప్రభు యొక్క రాజ్యములోనికి నశించే ఆత్మల్ని మనం వేటాడాలి వెంటాడాలి వాక్యం అనే వల వేసి వల్లోనికి చెరపట్టి ఆత్మలు మనం ఆ వల్ల వేసుకుని ఆ దైవరాజ్యంలో తోడుకుని వెళ్ళాలి రోషం కలిగిన వాడ హాలే లూయ అన్నప్పుడు నా కుమార్తె ఎంతగానో కన్నీరు కార్చింది ఏం మమ్మీ నేను మంచిగా చదువుకుంటా మమ్మీ మా ఫ్రెండ్ చూడండి ఎట్లా చదువుకుంటున్నారు మమ్మీ అన్నప్పుడు ఏం అవసరం లేదు ఇక సమయం లేదు ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారు మనకు ఉద్యోగాలు అవసరం లేదు హాలెలు ఎ రోషం కలిగిన వాడ ఏమి కావాలి నీకు ఇది నాన్న ఆయన ఆత్మ అనే దీపంతో నిన్ను వెలిగించినప్పుడు నువ్వు వెలుగుతూ ఇతరులకి వెలిగించే బిడ్లగా ఉండాలి 
इतर प्रभु सनिधि नड़पच्चे बिडगा उ नीवे चीकड़ा उंटे आ चीक उल्लू प्रकाश कुमार कुमारते प्रभु नम्मत देवनी आत्मचेत निंपड़ा चाल मंद दाला प्रश्न चाल मंदी एम सिस्टर परशुद्धात्म इला गंतारा परशुद्धात्म तरह मरला इलांट पापिष्ट पनारा मत तो देवड़ी चुप्तना निजमा मन ने प्रभु दी एंटी प्रभा इंत नटा प्रभा निजा नी आत्म गनक प्रभा बिडल को शक्ति पुद्कटर परशुद्ध मैंने जीवता जीवित प्रभा अंत यह लोक देवत सातन गड़ वनचर देवन प्रजल भ्रमपरचे इलामेंटे चूँ को फस्ट टाइम बाब चूस नीन वाल टे वाली आईल पोई ले केवल निबड़न वर के नी नि नाची ना तंड्री आत्म ना उ आये मटल ना नोट अंदू उ आ वाक विदल उ वाल पड़पोन देव की महिम कल ने प्रोसे वाल दूर वे वाल ताक ले कहीं आईल पोले अंत एंटी दैवशक्ति दैवशक्ति का दैवशक्ति एपड़ता दैवशक्ति ते कमो वन आ दुरात्म वेलिपड़ो तन तुग चूस्त दीव की महिम कल वेलिपड़ों तो इंकेम जो तसा व्यक्त देवि आत्म गनक पनी चेस निबड़ते चालू प्रभु लेना को बड़ा चक्कर निबड़ नी नोट ना मटल निंपे अना प्रभु हालाल अट्ला विषय में प्रभुवार निबड़ो अना प्रभुवार नी नि सति की बड़ा ना प्रभु को तुम ना हालाल एंत हेलन चेसर ई डोंट के वाल मन को अवसर का नीनेटो ना तंड्री की तेयल ना तंड्री गुरी नाकाली हालाल अला रोषम कल वैगे वैगे दीपम का नैन उ प्रभ्व एंत चीक जीवता जीवित आ चीक उ नगे दीपस्तंभ का नीचे ना ली वे वाल आकर्षं हालेलू ये देवन की महिम कल अंत तप यदो मरोटी मरोटी वा आशी कल्लोली माटल चपे एदो आ प्रज लरचुनी वाल दर आबे आस्ते दोचुनी एमी बंगला कटाल पनी माल तलांपल रे राणी रोषम कल ना उवहिस्त रक्त ना ये सैद ना तंड्री ना को रोषम कल आई लोका शरीर दार वी रक्त का प्राण पेटनवा अलग विश्वास मुझे देवा ना ब्रति वेगे दीपम का उल्ला दीपम हालाू मंड चुम सूर्य वाले प्रकाश चाले रोषम कल हालाू दीव की महिम कल एमं दीन अना दीव आत्मचेत निंपड़ी एंत चक् वाक्य ध्यान एमी मंच मं सेवको वाक्य विनो विन चपेटे विनो का दाने असरी जीवित अभी कावाली अभी इंपारटे हालाू नु सेवक चूडा पोतनावो ले पाश्रम गार मुखम चूडा पोतनावो यानी वाल मुखा चो ना मुखम को चूड़ा ले चूड़ी ना उड़ी कल रोषम कल हालाू चुट इला ने गोपेस सहोदर चुप्त वाक्य विंटू ना चुटू अग्नि भग भग मंत कल्ली दर्शन में प्रभु चूपे एक् टीवी वाक्य विंटे दीवे की मेहम कल अट्ला चूपे आम वाक्य मंद लक्ष्य मुझे दीव की मेहम कल हालाू इपड़े सेवकड़ चुप्त वाक्य मंद लक्ष्य मुझुद सर्वशक्ति देवड़ तन हृदया तेरचना कन सावक चुट एम चूड़ ना कुमारते चूपना अब हालाू एमेंटे तुम एर्पड़चेक सेवकल मीद आ बिडल चुट वे स्थला नि स्थल चुट आ बिडल चुट आईन अग्नि कंची वेस्टा हालाू कंची वे तन दूत ने कावल अंत तप वरू तन प्रणा के उत्तर पंपचुड़गा पंपचुड़ हालाू अला अड़ू नगे दीपं उ प्रोवा अनेक वैगे बिडगा उ प्रोवा अनीर का हालाू नागरान नीलगांटे नीन आयन वेप चूड़ी आये अड़ो अड़ी वाली एम ना पाश्रम गार एवर वाल का नमक अबद्धक नमुद्दू 
ఈ కడవర దినాల్లో అబద్ధికులు అనేక మంది బయలుదేరారు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడో చెప్పినాడు ప్రభు వారు నువ్వు ఏది వింటున్నావు అసత్యాన్ని వింటున్నావా సత్యాన్ని వింటున్నావా ఇవన్నీ ఇంత అనవసరం కానీ నువ్వు బైబులు చక్కగా ధ్యానించు దేని విడిచిపెట్టాలి దేన్ని అనుసరించాలి దేని మనం ఫాలో అయిపోవాలి ఇంకేం కావాలి నీకు ఇంకేం కావాలి సహోదరుడ సహోదరి ఆయన మాట విని అంతే ఆయన మాట వింటే చాలు నువ్వు వెలుగుతూ ఉంటావు వెలిగే దీపంగా ఉంటావు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయనే చమురు ఆయనే నూనె ఆ వాక్యమైన దేవుడు నీళ్ళను సంపూర్ణంగా రావాలని చూస్తున్నారు సంపూర్ణంగా వస్తేనే చూడండి ఒక చెట్టుని కాయ కాసిందనుకో అది ఆ పిందిగా ఉన్నప్పుడు తింటే బాగుంటుందా ఇంకొంచెం పెద్దగా ఎగ్గి తిందా అప్పుడు పసర పసరగా ఉంటుంది కాయ బాగదు వగర వగరగా ఉంటుంది చిరుచేదిస్తుంది అది ఆ కాయ పరిపక్వం చెందినప్పుడు తింటే అది ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అలాగే నీవు నేను కూడా ప్రభు వారు నిన్ను నన్ను చూసినప్పుడు కూడా చూస్తున్నారు ప్రభు వారు చూడండి ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు నువ్వు ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడికి వచ్చేస్తాడు ప్రభు వారు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చొని చూస్తే ఏం నిరీక్షణ ఏం మాట్లాడుతుంది అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళి నా మాటలు వచ్చినాయి నా నాలుగు చీల్చి పడేయండి ప్రభా మీ మాటలు నా నోట పలికించండి హాలలూయ కనుక రోషం భూని దేవి నిమిత్తమై నేను వెలిగే దీపంగా ఉండాలి రాజా ఎందుకంటే నన్ను వెలిగించావు ఈ వెలుగు మంచం కింద కొంచెం కింద ఉంటే ఏమి నిష్ప్రయోజనం కానీ బయటకు రావాలి ఈ వెలుగు బయట అంటే వెలుపుల అంత అంధకారము చీకటి ఆ చీకటిలో అనేక ప్రజలు కూర్చొని ఉన్నారు హాలెలూయ ఆ చీకటిలో ఉన్న ప్రజలకు ప్రభ నేను ఒక దీప స్తంభముగా వెలగాలి నేను వెలిగించు నా నూనెతో నింపు నీ అభిషేకంతో నింపు నీ ఆత్మతో నింపు నీ వాక్యంతో నేను నింపు నీ వాక్యం నాలుగు నిత్యం నిలిచి ఉండాలి నేను వెలగాలి వెలిగే దీపంగా ఉండాలి ఇప్పటి వరకు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా మండు చూన సూర్యుని వలె బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ప్రకాశించాలి ప్రభు నీ కొరకు వెలిగే దీపముగా నేను ఉండాలి అని అంటే తప్పకోకుండా ప్రభు వారు వెలిగిస్తారు తప్ప నేను వెలుగుతున్నాను కదా అని మన అంద 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 చందాలను చూసి ఏమి మనల్ని మనం హెచ్చించుకుంటే ప్రభు వారు తీసి అవతల పడేస్తాడు దాంట్లో నో డౌట్ హాలలు కనుక ప్రతి క్షణం కూడా మెలకు కలిగి నా జీవితంలో ఏమైనా నన్ను నేను హెచ్చించుకుంటానేమో ప్రభు అనుకుని ప్రతి విషయంలో కూడా నన్ను తగ్గించుకుంటూ నా బిడ్డలకు నేర్పుతూ ఆ ప్రభు యొక్క మార్గంలో నడవడానికి మేము సిద్ధపడి ఉన్నాం కనుకనే ప్రభు వారు నడిపిస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలిగని గాక కనుక నేను వెలిగిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రభు వారు మరి నీ వెలిగించబడిన నీవు ఎట్లా ఉన్నావు నీ దీపు వెలుగుతుందా కనుకనే దంచి తీయాలి దంచి తీయడం అంటే విరిగి నలిగిన హృదయముతో ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి గోజాడి అసలు విరిగి నలిగిన హృదయం ఎవరికి రాదు తొందరగా ఎప్పుడు అసలు చెప్పిన విరిగి నలిగిన హృదయం అంటే చేసిన అతిక్రమాలను బట్టి విరిగి నలిగిన హృదయం కన్నీరు కాస్తారు రైట్ దానికంటే ముందు ఎప్పుడు విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఆయన పాదల దగ్గర కన్నీరు కార్చాలి అంటే అయ్యా ఇంత ఘోర పాపిని నీకు రోజుగా పాపం చేసిననే నా కోసం వచ్చినావా ప్రభు ఈ లోకానికి నా కొరకు నలగొట్టబడి చీల్చబడిన దేహం అంతయు ఆ కలుగురి సిలువలో ప్రభు నన్ను వెలిగించడానికి నన్ను బ్రతికించడానికి నీ సిలువు మరణాన్ని పొందావా నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోగలుగుతాను ప్రభు నీ ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం అంతే కూడా నీ కొరకు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ప్రభు నీ కోసము అని కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయాలి ఎవరు కూడా మనకి రక్షణ ఇవ్వలేరు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నిన్ను బ్రతికించడానికి ఆయన మరణించాడు మరి బ్రతికించిన నీవు వెలిగించబడిన నీవు బ్రతికించిన నీవు అనేకులకి వెలిగివ్వాలి అనేకులకి బ్రతికించాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నీ మాటలతో మాటలతో చంపేస్తారు చాలామంది పైకి చూస్తే క్రిస్టియన్ అసలు అలాంటి పేరు చెప్పొద్దు క్రైస్తవుడు అయినవాడు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వాడు క్రైస్తవుడు అంటే అది ఏదైనా సహించాలి ఏదైనా భరించాలి ఏం భరించాలంటే నువ్వు బైబుల్ బాగా స్టడీ చేయి బాగా చదువు బైబుల్ అవసరం లేదండి ఏముందండి బైబుల్ చదువుతాను చాలామంది అంటారు 
బైబిల్ ధ్యానిస్తుంటేనే నీకు మంచి ఏదో చెడేదో నీకేదు మేలు కలగజేస్తుందో ప్రభు వారు చక్కగా నీకు తెలియజేస్తారు ఆయన ఆత్మ నీ మీద ఉండి నీలో ఉండి ఆయన్ని నీ మీద దృష్టించి ఉపదేశం చేస్తూ చక్కని మార్గం నడిపిస్తారు ప్రభు వారు చూడండి కనుకనే ఒరిజినల్ నూనె అనమాట మంచి నూనె కల్తీ లేని నూనె కావాలి రకరకాల నూనె వాడుతూ ఉంటారు చాలామంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే వ్యక్తి వెలిగే దీపముగా నిజంగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తి అయితే నీవు ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తావు ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉంటావు ఎల్లప్పుడూ కూడా అంతే తప్ప ఒకరోజు నవ్వుతూ ఉండి ఆ రెండో రోజు ముఖం మార్చుకుని పక్కన వాళ్ళతో విరోధం పెట్టుకుని ఎప్పుడు కూడా ఏ రోజైనా ప్రభు వారు నీ మీద కోప్పడ్డారా ఎప్పుడు కోప్పడలేదు ఏసయ్య ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు ప్రైజ్ తెల్లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగినగాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బియోలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పిన పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత అని డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తానండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్